El Festival de Cultura del Caribe es ya una tradición en Quintana Roo, donde a través del camino del arte y las manifestaciones populares, México se abre ante el mundo, estableciendo un diálogo de comunicación estética y hermandad regional de connotaciones sensibles e históricas. En el arte de los pueblos laten sus almas y en las obras de los artistas quedan para la eternidad el testimonio de un tiempo y un entorno, la revalorización de las raíces, la lectura social con sus variantes locales, los sueños de generaciones y la esperanza inquietante de un mejor porvenir. Durante días intensos, el Caribe mexicano es invadido por trazos y colores, aromas tropicales de la cocina, páginas escritas con fervor y tenacidad, movimientos donde la danza dibuja la esencia de la región, imágenes que el cine hace perdurar, música en toda la extensión de su signo y su belleza. En este código de intercambios disímiles con creadores e intelectuales caribeños y especializados en el Caribe, fluye nuestro festival con mucho impacto comunitario y ha servido también de retroalimentación a los artistas locales para configurar universalmente su creatividad y su discurso. Esta vez, Quintana Roo mostrará en diferentes exposiciones el quehacer más depurado de sus artistas visuales y sus artesanos, así como los hallazgos de la cueva sumergida de Tulum que han puesto a los científicos del orbe a reflexionar sobre los orígenes humanos de mayor antigüedad. Dentro del gran festival se inserta el Festival Joven con alternativas protagonizadas por agrupaciones musicales juveniles y cantantes de México, Colombia, Belice y Cuba así como muestras gastronómicas, elaboración de murales, exposiciones plásticas y exhibiciones fílmicas. Tendremos igualmente un coloquio destinado a la reflexión y el análisis del teatro y una jornada de trova con figuras de México, España y Colombia, de la talla de los duetos Mexicanto y Alma y Gustavo y de cantautores como Alejandro Filio, Pedro Guerra, Fernando Delgadillo y Santiago Cruz. El festival se enriquece con la participación de, entre otras personalidades, el cantante cubano Isaac Delgado y la banda Gente de Zona, la tradicional orquesta Aragón, el salsero nicaragüense Luis Enrique, Margarita, la diosa de la cumbia colombiana, el talento beliceño de Berné Velázquez. Eso y más habrá en esta edición de 2015 en todos los municipios de la entidad cerca de la selva verde y profunda y junto a las aguas azules, en comunión el arte con el hombre, en armonía los movimientos del alma con el cauce de la naturaleza, juntos en el aprendizaje y la diversión. Las ediciones que nos anteceden sedimentan el arraigo de esta magna fiesta en el corazón de la comunidad quintanarroense. Igualmente nos han mostrado, en términos de logística, las zonas que han de solidificarse para alcanzar una plenitud organizativa que repercuta en el rigor y la alegría. Nuestro festival está en el centro de la política que despliega, con todas sus velas extendidas, el gobierno que encabeza el licenciado Roberto Borge Angulo, y en ello va implícito un espíritu democrático, pues pretendemos llegar a todos los sectores sociales, a cada ser humano de este Caribe. Entre las olas turquesas y el rumor de las palmeras, con personas de todas las edades y manifestaciones artísticas que rozan la piel y despiertan emociones y sueños, vislumbramos esta celebración que nos distingue y nos sigue hermandando con el prójimo, más allá de todas las fronteras. Quintana Roo crece con esta fiesta y acoge como país invitado a la hermana isla de Cuba para entrelazar todas las redes que nos unen en el lenguaje abarcador del arte, donde danzaremos en el latido de un solo corazón. Con sus canciones muy consentidas, mi guajirita alegre cantó. Además que yo te diga que este ritmo es para ti. Quintana Roo en Cultura tiene resultados con beneficios para todos. Sí.